ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சம் பார்க்கலாம் அதாவது இவ்வளோ நாள் நம்ம ஜென்ரல் லோடிங் கண்டிஷனுக்கு ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நமக்கு ஒரு லோடிங் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் கொடுத்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டரில் லோடு வந்து அப்ளை ஆகுது எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் இருந்து அதாவது ஏலேருந்து நமக்கு ஒரு லோடு வந்து அப்ளை ஆகுது அட் சிக்ஸ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற லோடு அப்ளை ஆகுது என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் ஸ்லோப் அட் சி கேட்டிருக்காங்க டேக் இ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் ஐ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் பவர் ஃபோர் யங் ஸ்மார்ட்லஸ் அண்ட் யங் ஸ்மார்ட்லஸ் அண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க எந்த இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஸ்லோப் வந்து கேட்குறாங்க ஓகேவா சி பாயிண்ட்ல டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு ஸ்லோப் கேட்குறாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் தான் ஏ அண்ட் பியில் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி பெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எலாஸ்டிக்காக வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இது எலாஸ்டிக்காக வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஓகேவா இந்த லோடு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சேகிங் கவ் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் நம்ம போட்டுக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ்க்காக அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டென்ஜன் ஏ டென்ஜன் பி அண்ட் டென்ஜன் சி வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ பாயிண்ட்டை டச் ஆகி போகிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சன் ஏ ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் டேஞ்சன் பியும் நம்ம ட்ரா பண் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இந்த பி பாயிண்ட்டை டச் ஆகி போகிற மாதிரி டேஞ்சன் பி ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி பாயிண்ட்டு ஓகேவா இதில் நம்ம ஒரு டேஞ்சன் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ஆங்கிள் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஹரிசாண்டல் இருந்து ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது டென்ஷன் ஏ அது தீட்டா ஏ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு நான் அப்புறம் வரேன் நெக்ஸ்ட்டு டென்ஷன் பி ஹரிசாண்டலாக மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து என்ன தீட்டா பி அதாவது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கும் ஓகேவா இங்கேருந்து இங்கே இப்படி இறங்குறதுனால இது வந்து கிளா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா ஏ கிளாக் வைஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது தீட்டா சி டு ஏ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ டென்ஜென்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏ டென்ஜென்ட்டும் இந்த சி டென்ஜென்ட்டுக்கும் இடையில் எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் ஆகுதோ அதை தீட்டா சி டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா டேன் ஏ டு டேன் சி இந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் தீட்டா சி டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த தீட்டா வேல்யூ எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா தான் நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு ஸ்லோப்பை சி பாயிண்டில் நமக்கு எவ்வளோ ஸ்லோப் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது தீட்டா சி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு நீங்கள் இந்த சின்ன சின்ன ட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது இங்கே எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா அந்த தீட்டா ஏ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த தீட்டா சி டூ ஏ அப்புறம் இந்த தீட்டா சி இந்த ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தீட்டா ஏ கிடைக்கும் அப்படி தானே அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஞ்சன் ஏவை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கிறோம் அதே மாதிரி டேஞ்சன் பியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டி பி டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டேஞ்சன் பி அண்ட் டேஞ்சன் ஏ ஓகேவா இந்த டேஞ்சன் பி அப்புறம் இந்த டேஞ்சன் ஏ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதுதான் நம்ம டி பி டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி லோடிங் தான் நமக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர்னால் நமக்கு ஒரு லோடு வந்து அப்ளை ஆகுது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்லோப் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்ம எலாஸ்டிக் வந்து ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் இந்த பாயிண்ட் டச் ஆகிற மாதிரி டேன் ஏ ஓகேவா இது டேஞ்சன் ஏ அப்புறம் இந்த சி பாயிண்ட் ஓகேவா இந்த சி பாயிண்ட்டை டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேஞ்சன் பி
ஓகேவா இது டேன் பி இது டேன் சி இது டேன்ஜன் ஏ ஓகேவா இது என்ன ஆங்கிள் தீட்டா ஏ இது என்ன ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா சி இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் தீட்டா சி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா பி இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த தீட்டா ஏல இருந்து இந்த இந்த டேஞ்சன் ஏல இருந்து டேஞ்சன் சிக்கு வரையக்கூடிய ஒரு ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா சி டு ஏ ஓகேவா நான் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம அந்த பிபிடிலே பார்த்துட்டோம் இப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த பீம் என்ன ஆகுது சேக் ஆகுது அப்படி தானே இது அப்போ நம்ம பாசிட்டிவில் தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லையுமே நமக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் ஏன்னா இது சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு சைடுமே நமக்கு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு த சி பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தெரியணும் லோடிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் அதாவது ஆர்ஏ ஆர்பி என்னன்னு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ டோட்டல் லோடு எவ்வளோ சம்மேஷன் ஆஃப் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது இங்கே அப்ளை ஆகிற லோடும் இங்கே ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ என்ன வரும் ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் கிலோ நியூட்டன் அப்படி நம்ம கிடைக்குமா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மொமெண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் மொமெண்ட் ஏ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை அப்படி நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுங்க என்ன கிடைக்கும் என்னென்ன லோடெலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆர்பின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் இங்கே ஆர்ஏ அப்படின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் அதாவது இந்த லோடை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறதுக்காக ஆப்போசிட்டில் ரெண்டு ரியாக்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு சிக்ஸ்டின் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற லோடு வருது பெண்டி மொமெண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து பாருங்கள் ஆர்பி என்ன ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இது இப்படி இந்த மாதிரி இதை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்போ இது ஆர்பி இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ மூமெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ரியாக்ஷன் இன்டு ஃபோர்ஸ் இன்டு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆர்பி இன்ட்டு டூ ஃபோர் டூ போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் எயிட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் இது கிளாக் வைஸ் நம்ம நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் இன்டூ என்ன டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன எடுத்துக்கலாமா ஓ எயிட் ஆர்பி ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆர்பி ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ டிவைடட் பை எயிட் என்ன வேல்யூ வரும் சாரி சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா நைன்டி சிக்ஸ்னா என்ன வரும் ஆர்பி ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆர்பி எவ்வளோ டுவெல் கிலோ நியூட்டன் ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பி வேல்யூ அப்படி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆர்ஏ ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஆர்ஏ எவ்வளோ ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு மறுபடியும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பெண்டிங் மொமெண்ட் சி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் பெண்டிங் மொமெண்ட் சி இந்த ரைட் ரைட் சைடில் இருந்தும் நம்ம பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்தும் பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன ஈஸி அப்படின்னா லெஃப்டில் இருந்து பார்க்குறது தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம இந்த இடத்த தான் எடுத்துருக்கோம் ஆர் ஏ வந்து இங்கே எப்படி இருக்குது ஓகேவா என்ன டிஸ்டன்ஸில் 
டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இப்போ என்ன வழி வரும் வெண்டிங் ஓவர் ரெட் சி அதாவது ஆர்ஏ இன்டு இந்த லோடு என்னாகும் இந்த லோடு மூலமாக எப்படியும் இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகும் இல்லையா இது என்ன சேகிங் அப்படி தானே அப்போது பாசிட்டிவ் லோடு எடுத்துருக்கோம் ஆர்ஏ இன்டு டூ ஈக்குவல் டு ஆர்ஏ என்ன வேல்யூ ஃபோர் இன்டு டூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் வெண்டிங் மூமெண்ட் ரெட்சி எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா எயிட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா சில பேர் கேட்பீங்க இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு அதையும் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணிடலாம் இதுதான் சி ஓகேவா இங்கே ஆர்பி இங்கேருந்து டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் டவுன்வேர்டாக லோட் ஆக்ட் ஆகுது இது சிக்ஸ்டீன் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் மீட்டர் இங்கேருந்து இப்போ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஆர்பி அதாவது ஆர்பியோட வேல்யூ எவ்வளோ டுவெல் கே ஒன் டன் இதுவும் சேக்கிங் தான் டுவெல் இன்ட்டு எவ்வளோ பெர்பெட்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நமக்கு ஆக்ட் ஆகுது கிளாக் வைஸில் இது எவ்வளோன்னு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் ஓகேவா வேறு எதுவும் லோடு லோடு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இப்போ டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் செவன்ட்டி டூ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நம்ம கிடைக்கும் இப்போ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஆஸ் யூஸ்வல் எயிட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ரெண்டுமே நமக்கு ஒரே வேலை தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வெண்டிங் ஓவர் ரேட் சி நமக்கு சால்வ் பண்ணியாச்சு இங்கே எவ்வளோ என்ன வேலையும் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் நமக்கு வந்திருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட் கிலோமீட்டர் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஜீரோ தான் இருக்கும் இங்கே எயிட் கிலோமீட்டர் எயிட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா இது டின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா டியில் எவ்வளோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் டி இது பி அதாவது லாஸ்ட்டு ரைட் அண்டு இது டி இங்கே நமக்கு ஒரு லோடு அப்ளை ஆகுது இது நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இது டிஸ்டன்ஸ் இங்கே கிடையாது பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு இருக்கணும் இங்கே ஆர்பி நம்ம இந்த பாயிண்டில் தான் பார்க்குறோம் அதனால் இந்த லோடை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஆர்பி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ மீட்டர் டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்பிங்கிறது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் சேகிங் தான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேவா இது சேகிங் தானே இந்த மாதிரி சேகிங் தான் இப்போ பாசிட்டிவாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆர்பியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் கிலோ நியூட்டன் டுவெல் இன்ட்டு டூ எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஏன் அப்படின்னா இது கிலோ நியூட்டன் இது மீட்டரில் இருக்கும் அப்போ கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வெண்டி மூமெண்ட் டி எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் மீ மீட்டர் இதே மாதிரி நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்க பார்க்க பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்துருக்கேன் அதான் நமக்கு ஈஸி நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த எண்ட்லேயும் நமக்கு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் மீட்டர் இருக்குது இங்கே தான் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கு சார் இங்கே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் என்னென்னா இந்த தீட்டா ஏ வந்து இந்த ஹரிசாண்டரில் இருந்து வரும் ஓகேவா இந்த இங்கேருந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த தீட்டா சிலேருந்து போட்டால் ஆக்சுவலாக தீட்டா ஏ டு சி ஆகிடும் நமக்கு இங்கே இந்த ஹரிசாண்டர்லேருந்து பார்க்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இங்கே தீட்டா பியும் இந்த ஹரிசாண்டர்லேருந்து நம்ம பார்க்கணும் தான் தீட்டா பி 
ஸோ இந்த தீட்டா ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா ஏ ஈக்குவல் டு தீட்டா சி டு ஏ ப்ளஸ் தீட்டா சி இருக்கும் நமக்கு என்ன தேவை தீட்டா சி தான் தேவை ஸோ தீட்டா சி ஈக்குவல் டு தீட்டா ஏ மைனஸ் தீட்டா சி டு ஏ ஓகேவா இதில் தான் நம்ம இந்த தீட்டா சியில் எவ்வளோ தீட்டா சி எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம தீட்டா ஏ வந்து சால்வ் பண்ணலாமா ஓகேவா தீட்டா ஏ எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் இது வந்து இதுதான் நமக்கு தீட்டா ஏ இந்த ஆங்கிள் எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் இங்கேயும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த டேஞ்சன் பி அண்டு இந்த டேஞ்சன் ஏக்குள்ளே ரெண்டுக்குள்ளே வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தீட்டா B டு A அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ராயிங்கில் காட்டின மாதிரி நமக்கு T B டு A இதை நம்ம T B டு ஏன்னு சொல்லுவோம் இப் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிளை மேக் பண்ணுது தீட்டா ஏ டி பி டு ஏ ஓகேவா இதுதான் இதோட இந்த பீமோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இது எவ்வளோ இருக்குது டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ மொத்தம் எயிட் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் இதுக்கு டேன் தீட்டா எப்படி பார்ப்பீங்க ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் இப்போ ஏ டி பி டு ஏ டிவைட் பை எயிட் அப்படி நமக்கு கிடைக்குமா ஓகேவா இந்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் இந்த எலாஸ்டிக் கோ போடுறது எல்லாமே ரொம்ப 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 மினிமமாக தான் இருக்கும் நம்மளால் இதை கண்ணில் பார்க்கவே முடியாது இது ஒரு எக்ஸாம் இது ஒரு ப்ராப்ளம்காக தான் நம்ம இதை எக்ஸாஜரேட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா அப்போது இதில் தீட்டா வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக தான் இருக்கிறதுனால இந்த டேன் தீட்டாவை எடுத்துகிட்டு நம்ம தீட்டா ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் டிபி டூ ஏ டிவைடட் பை எயிட் ஓகே இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டிபி டூ ஏ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ டு பிக்குள்ள டிஃப்ளெக்ஷன் தான் நம்ம டிபி டூ ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் டிபி டூ ஏ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டிபி டூ ஏ ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா அப்படி தானே மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் எம் பை எயிட் ஐகிராம் பிட்வீன் ஏ டு பி நமக்கு தெரியும் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா டைகிராம்னா ஒன்றுமே இல்லை எம் பை ஏ இன்டு எக்ஸ் பார் ஓகேவா இந்த பெண்டி மொமெண்ட் டைகிராம் தான் நம்ம அதோட சென்ட்ராய்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட்க்கு வாங்க அப்படி இதுதான் நம்மளோட பெண்டிங் மூமெண்ட் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டேஞ்சன் ஏ வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் இந்த டேஞ்சன் பியில் இருந்து ஒரு சென்டர்லேயும் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டுமே நமக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் டி பி டு ஏன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஹோல் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல இந்த ட்ரையாங்கிளை தான் வச்சு நம்ம டேன் தீட்டா ஏ வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஆங்கிள் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கிறதுனால தீட்டா ஏ ஈக்குவல் டு டி பி டு ஏ டிவைடட் பை இந்த பேஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது அட்ஜஸ்டன் சைடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம போட்டிருக்கோம் வெரி சிம்பிள் தான் ட்ரிக்னாமெட்ரி ரூல் தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டி பி டு ஏ கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணணும் எம் பை இஐ டயக்ராம் இன்டு எக்ஸ் பார் இப்போ இங்கே எம் பை இஐ டயக்ராம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சி பாயிண்டில் எயிட் பை ஏ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஏ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனால் டிபி டூ ஏனா இந்த பெண்டி மூமெண்ட் டயக்ராம் இன்ட்டு அதோட சென்ட்ராய்ட் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது இதை ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏரியாவாக எடுத்துப்போம் அப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஏரியா டூவாக எடுத்துப்போம் இங்கே சென்ட்ராய்டு எங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும்னா பியில் இருந்தால் கால்குலேட் பண்ணணும் ஏன்னா டிபி டூ ஏ அதனால் பியில் இருந்தால் கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிளை எடுத்துகிட்டு சென்ட்ராய்டு எங்கே இந்த பியில் இருந்து இந்த ஜி ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளை பாருங்கள் இதோட ஏரியா இன்டு இதோட சென்ட்ராய்டு ஓகேவா பியில் இருந்து இந்த ஜி பி டி டேஷன் இருக்கா இதில் உள்ள சென்ட்ராய்டை நம்ம நோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டி பி டு ஏ கிடச்சிரும் அதில் இருந்து தீட்டா சி வந்து ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா டி பி டு ஏ கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா தீட்டா ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் தீட்டா சி டு ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தீட்டா சி வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே இதாக எப்படின்னு பார்க்கலாம்
ஸோ இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளோட சென்ட்ராய்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஏ சி இது பாயிண்ட் டி இது பி இது வந்து டி டேஷ் இது சி டேஷ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படி தானே ஏ சி டேஷ் ஏ டி டேஷ் பி டி இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் டி பி டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பார் ஃபஸ்ட்டு இதோட ஏரியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஏ ஒன் என்ன வரும் ஆஃப் இன்டூ இதோட பேஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இது டூ இது ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை இஐ இன்டு எக்ஸ்பார் எக்ஸ்பார் எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே இந்த பியிலேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த பி டு டி எவ்வளோ இருக்கும் டூ மீட்டர் இருக்கும் ஓகேங்க டூ மீட்டர் அப்புறம் இதோட ட்ரையாங்கிளுக்கு இந்த பேஸ்லேருந்து இந்த சென்ட்ராய்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் பை த்ரீ அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இந்த டோட்டலாக இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பை த்ரீ எவ்வளோ டூ நம்ம கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த டூ ப்ளஸ் இது ஒரு டூ இங்கே இருந்து டோட்டலாக இங்கே டிஸ்டன்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஏ டூ என்ன இதான் ஏ டூ ஓகேவா இங்கேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல இதோட சென்டாயர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பேஸில் இருந்து எல் பை த்ரீ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இங்கே இருந்து டூ எல் பை த்ரீ அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்போது டூ எல் பை த்ரீனா டூ இங்கே வந்து டோட்டல் லென்த் வந்து எல் வந்து டூ தான் டிவைடட் பை த்ரீ ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு டூ கிடைக்கும் இதோட ஏரியா ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் ஆஃப் இன்டூ பேஸ் எவ்வளோ டூ பி ஹெச் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை இஐ இன்டூ இதோட இது சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் டூ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எல் பை த்ரீ அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் டூ எல் பை த்ரீனா சாரி இங்கே த்ரீ போட்டேன் ஃபோர் பை த்ரீ நமக்கு கிடைக்கும் இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை இஐ ப்ளஸ் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை இஐ கிடைக்கும் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணால் த்ரீ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை இஐ ஓகேவா ஈக்குவல் டு டி பி டூ ஏ ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த சென்ட்ராய்ட் மட்டும் இங்கே கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க டூ எல் பை த்ரீ இங்கேருந்து பிலேருந்து தான் பார்க்கணும் அப்போ எல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எல் இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் எல் அப்போ இதுக்கு பதிலாக டூ போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஃபோர் பை த்ரீ நம்ம கிடைக்கும் இங்கே இங்கே பார்க்கும்போதும் இந்த பேஸ்லேருந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் எல் பை த்ரீ அப்படின்னா அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே எவ்வளோ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பை த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கேருந்து பார்க்குறதுனால இது ப்ளஸ் இது டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா வெரி சிம்பிள் தான் இன்னொரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு இப்போ டி பி டூ ஏ கிடச்சிருச்சு இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் தீட்டா ஏ வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் தீட்டா ஏ ஈக்குவல் டு டி பி டூ எவ்வளோ த்ரீ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை இஐ இவரு எயிட் இருக்கு ஓகேவா இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை இஐ நமக்கு கிடைக்கும் தீட்டா ஏ எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை இஐ இப்போ ரெண்டு வேலையும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு டீட்டா ஏ கிடச்சிருச்சு இன்னொன்று நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தீட்டா சி டு ஏ மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா தீட்டா சி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ தீட்டா சி டு ஏ வந்து நமக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா சி டு ஏனா டேஞ்சன் ஏ விச் மேக்ஸ் த ஆங்கிள் வித் டேஞ்சன் சி இதை நம்ம தீட்டா சி டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள அதாவது எம் பை ஏ டைகிராம் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு தீட்டா சி டு ஏ கிடச்சிரும் எம் பை டிகிராம் ஏ ஏ டு சி என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ சி டேஸ் சி இப்போ இதுக்கு என்ன வேல்யூ ஆஃப் 
B என்ன டூ இங்கே எயிட் கிலோ டன் பர் மீட்டர் அப்போ எயிட் டிவைடட் பை இஐ அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் எயிட் இஐ கிடைக்கும் தீட்டா சி டூ ஏ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எயிட் பை இஏ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ தீட்டா சியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாமா இதில் இருந்து தீட்டா ஏ மைனஸ் தீட்டா சி டூ ஏ ஓகே தீட்டா ஏ என்ன ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஏ மைனஸ் தீட்டா சி டூ ஏவ்வளோ எயிட் பை ஏ இப்போ என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை ஏ நமக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் ஈக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் கொடுத்த மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கால் அப்புறம் ஐக்கு வந்து செவன்டீன் இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் எம்போ எம்எம் பவர் ஃபோர் போட்டிங் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் ஃபோர் ஒன் ரேடியன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம